வணக்கம் டயக்ராம் லேஅவுட்டை கஸ்டமைஸ் செய்வது குறித்த டியூட்டோரியலுக்கு நல்வரவு இந்த டியூட்டோரியலில் நாம் கற்கப் போவது ரியாக்ஷன் லைனின் கலர் ஷேப் மற்றும் வித்தை எப்படி மாற்றுவது ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸை ரியாக்ஷன் லைனோடு சேர்ப்பது காம்போனன்ட்ஸை சீரமைப்பது ரியாக்ஷன் ஐடிஸை காட்டுவது அல்லது மறைப்பது மேலும் கற்கப் போவது காம்போனன்ட்டுகளுக்கு குறிப்புகளை சேர்ப்பது புரோட்டீனை எடிட் செய்வது இன்ஃபர்மேஷன்களை எடிட் செய்வது மற்றும் டயக்ராமின் பேர்ட்ஸ் ஐ வியூவை பெறுவது இந்த டியூட்டோரியலை பதிவு செய்ய நான் பயன்படுத்துவது உபன்டு லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் செல் டிசைனர் வேர்ஷன் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஜாவா வேர்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் செவன் இந்த டியூட்டோரியலை பின்பற்ற கற்பவருக்கு அண்டர் கிராஜுவேட் பயோ கெமிஸ்ட்ரி மற்றும் செல் டிசைனர் இன்டர்ஃபேஸ் பரிச்சயமாக இருக்க வேண்டும் இல்லையெனில் தொடர்புடைய செல் டிசைனர் டியூட்டோரியல்களுக்கு ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல் வெப்சைட்டை அணுகவும் இப்போது ஆரம்பிக்கலாம் மெத்தியோனின் பயோசிந்தசிஸுக்கு ப்ரோசஸ் டயக்ராமை பில்ட் செய்வது என்பது முந்தைய டியூட்டோரியல்களில் ஒன்றின் பயிற்சியாகும் இந்த டியூட்டோரியலுக்கு அதே டயக்ராமை நான் பயன்படுத்தப் போகிறேன் பிறகு அதை எப்படி கஸ்டமைஸ் செய்வது என்பதை நான் விளக்குகிறேன் நான் செல் டிசைனர் இன்டர்ஃபேஸுக்கு செல்கிறேன் இங்கே நீங்கள் காண்பது மெத்தியோனின் பயோசிந்தசிஸுக்கான ப்ராசஸ் டயக்ராம் டியூட்டோரியலை இங்கே இடைநிறுத்தி நீங்கள் உருவாக்கிய மெத்தியோனின் பயோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் டயக்ராமை திறக்கவும் சேமித்த ஃபைல் உங்களிடம் இல்லையெனில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கோட் ஃபைலில் இருந்து திறக்கலாம் இப்போது நான் டயக்ராமை கஸ்டமைஸ் செய்ய தொடங்குகிறேன் செல் டிசைனர் இன்டர்ஃபேஸுக்கு திரும்பலாம் தொடங்க ரியாக்ஷன் லைனின் வித் மற்றும் நிறத்தை நான் மாற்றுகிறேன் அதை செய்ய ஹோமோசரின் மற்றும் சக்சனைல் ஹோமோசரினுக்கு நடுவில் உள்ள ஸ்டேட் டிரான்சிஷனை நான் தேர்வு செய்கிறேன் மெயின் மெனு பாரில் காம்போனன்ட்டுக்கு செல்லவும் சேஞ்ச் கலர் அண்ட் ஷேப் ஆப்ஷனை கிளிக் செய்யவும் மாற்றாக ரியாக்ஷன் லைனின் மேல் ரைட் கிளிக் செய்து சேஞ்ச் கலர் அண்ட் ஷேப் ஆப்ஷனை தேர்வு செய்யவும் சேஞ்ச் கலர் அண்ட் ஷேப் என்று பெயருடைய டயலாக் பாக்ஸ் திரையில் தோன்றும் தடிமனான ரியாக்ஷன் லைனுக்காக லைன் வித்தை ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோவில் இருந்து அதிக மதிப்பிற்கு மாற்றவும் நான் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோவுக்கு மாற்றுகிறேன் ரியாக்ஷன் லைனின் நிறத்தை மாற்ற கலர் பேனலுக்கு செல்லவும் கலர் பேனலில் பாயிண்டர் போன்ற ஹேண்டலை உடைய கலர் வீலை காணலாம் விரும்பிய நிறத்தை தேர்வு செய்ய பாயிண்டரை ஹோல்டு செய்து சுழற்ற வேண்டும் நான் நீல நிறத்தை தேர்வு செய்கிறேன் அடுத்து கலர் ட்ரையாங்கிளின் ஏதேனும் ஒரு இடத்தில் கிளிக் செய்யவும் இப்போது சிறிய சர்க்கிளை கிளிக் செய்து பாயிண்டரில் விடவும் அனைத்து மாற்றங்களும் முடிந்த பிறகு அப்ளையை கிளிக் செய்து பிறகு ஓகேவை கிளிக் செய்யவும் ரியாக்ஷன் லைன் தடிமனாக நீல நிறத்தில் இருப்பதை கவனிக்கவும் அடுத்து ரியாக்ஷன் லைனின் மேல் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸை எப்படி சேர்ப்பது என்பதை கற்கலாம் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் ஏன் ரியாக்ஷன் லைன்ஸை சுற்றி வரவும் அவற்றிற்கு சரியான வடிவம் தந்து ட்ரா ஏரியாவில் சரியான இடத்தில் வைக்கவும் பயன்படுகிறது என்பதையும் கற்கலாம் செல் டிசைனர் இன்டர்ஃபேஸுக்கு திரும்பலாம் ஏதேனும் ஒரு ரியாக்ஷன் லைனை தேர்வு செய்யவும் ஹோமோசரேன் மற்றும் சக்சனைல் ஹோமோசரேனுக்கு நடுவில் உள்ள அதே ஸ்டேட் டிரான்சேஷன் ரியாக்ஷன் லைனையே நான் தேர்வு செய்கிறேன் இந்த லைனின் மேல் கர்சரை பயன்படுத்தி ஆங்கர் பாயிண்டை வைக்க வேண்டிய சரியான இடத்தை தேர்வு செய்யவும் சரியான பாயிண்டை தேர்ந்தெடுக்கும் போது ரைட் கிளிக் செய்து ஆட் ஆங்கர் பாயிண்டை தேர்வு செய்யவும் ரியாக்ஷன் லைனில் நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த சரியான இடத்தில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட ஆங்கர் பாயிண்டை காணலாம் 
ரியாக்ஷன் லைனை சரி செய்ய ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் எவ்வாறு உதவுகிறது என்பதை காட்டுகிறேன் புதிய விண்டோவை திறந்து ஆங்கர் என்று பெயரிடுகிறேன் ஓகே பை கிளிக் செய்யவும் இப்போது ஜிடிபி ஜிடிபி காண ஐக்கனை கிளிக் செய்யவும் பிறகு டிரா ஏரியாவின் ஓரிடத்தில் கிளிக் செய்யவும் ரியாக்ஷன் லைனின் மீது ரைட் கிளிக் செய்து ஆட் ஆங்கர் பாயிண்டை கிளிக் செய்யவும் ரியாக்ஷன் லைனை இழுத்து டிரா ஏரியாவில் எங்கேனும் விடவும் அடுத்து டிரா ஏரியாவில் உள்ள காம்பனன்ஸை எப்படி சீரமைப்பது என்பதை காணலாம் மெத்தியோனன் பயோசிந்தசிஸ் ப்ராசஸ் டயக்ராம் விண்டோவுக்கு திரும்பலாம் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்ட ரியாக்ஷன் லைனை அன்செக் செய்ய டிரா ஏரியாவில் எங்காவது கிளிக் செய்யவும் ஷிப்ட் கீயை ஹோல்டு செய்து டிரா ஏரியாவில் ஒன்றிற்கும் மேற்பட்ட ஸ்பீஷிஸை கிளிக் செய்யவும் எடிட் மெனுவுக்கு சென்று ஸ்க்ரால் டவுன் செய்து அலைன்மெண்டை தேர்வு செய்து அலைன்மெண்ட் டைப்பை கிளிக் செய்யவும் மாற்றாக டூல் பாரில் அலைன்மெண்ட்டுக்கான ஐக்கனை கிளிக் செய்யவும் டூல் பாரில் உள்ள மற்ற அலைன்மெண்ட் ஆப்ஷன்களை சுயமாக ஆராயவும் அலைன்மெண்டை அண்டு செய்துவிட்டு தொடரலாம் ரியாக்ஷனில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் போது ப்ராசஸ் டயக்ராமில் உள்ள ரியாக்ஷன் ஐடிஸை எப்படி காட்டுவது அல்லது மறைப்பது நாம் அதை கற்கலாம் வியூவுக்கு சென்று ஸ்க்ரோல் டவுன் செய்து ஷோ ரியாக்ஷன் ஐடியை அன்செக் செய்க டிரா ஏரியாவில் உள்ள ரியாக்ஷன்களுக்கு தகுந்த ரியாக்ஷன் ஐடிஸை இனி காண முடியாது ஒருவேளை ரியாக்ஷன் ஐடியை காட்ட விரும்பினால் கீழே கூறியவற்றை செய்யவும் வியூவுக்கு சென்று ஸ்க்ரால் டவுன் செய்து ஷோ ரியாக்ஷன் ஐடியை கிளிக் செய்யவும் டிரா ஏரியாவில் உள்ள ரியாக்ஷன்ஸுக்கு தகுந்த ரியாக்ஷன் ஐடி தோன்றும் டிரா ஏரியாவில் உள்ள அனைத்து காம்போனன்ட்டுகளுக்கும் நாம் குறிப்புகளை சேர்க்கலாம் அதை எப்படி செய்வது என்பதை கற்கலாம் டிரா ஏரியாவில் உள்ள ஸ்டீஷிஸின் மீது ரைட் கிளிக் செய்யவும் நான் சிஓஏவை கிளிக் செய்கிறேன் ஸ்க்ரால் டவுன் செய்து ஸ்பீஷிஸ் நோட்ஸை கிளிக் செய்யவும் பாப் அப் மெனு காட்டப்படும் ஸ்பீஷிஸ் நோட்ஸ் டயலாக் பாக்ஸ் தோன்றும் ஸ்பீஷிஸுடன் தொடர்புடைய டெக்ஸ்டை டைப் செய்யவும் நான் பின்வருமாறு டைப் செய்கிறேன் ஓகேவை கிளிக் செய்யவும் குறிப்புகள் பற்றிய தகவல் நோட்ஸ் ஏரியாவினுள் காட்டப்படுவதை கவனிக்கவும் மாற்றாக ஸ்பீஷிஸுக்கு குறிப்புகளை சேர்க்க டிரா ஏரியாவில் ஸ்பீஷிஸை கிளிக் செய்க நான் சக்சினேட்டை கிளிக் செய்கிறேன் பிறகு செல் டிசைனர் விண்டோவின் கீழ் வலது மூளையில் உள்ள எடிட் நோட்ஸ் டேபை கிளிக் செய்க பாப் அப் விண்டோ தோன்றும் ஸ்பீஷிஸுக்கு தொடர்புடைய டெக்ஸ்டை டைப் செய்யவும் நான் ஓகேவை கிளிக் செய்கிறேன் அதேபோல் நாம் புரோட்டீனை எடிட் செய்யலாம் அதை செய்ய டிரா ஏரியாவில் காம்போனன்டின் மேல் ரைட் கிளிக் செய்க நான் ஹோமோசரின் சக்சனைல் டிரான்ஸ்பரைஸை கிளிக் செய்கிறேன் ஸ்க்ரால் டவுன் செய்து எடிட் புரோட்டீனை கிளிக் செய்கிறேன் புரோட்டீன் என்று பெயருடைய டயலாக் பாக்ஸ் திரையில் தோன்றும் நேம் பாக்ஸில் புரோட்டீனின் பெயரை என்டர் செய்க நேம் பாக்ஸில் நான் ஓ சக்சனைல் டிரான்ஸ்பரைஸ் என்று டைப் செய்கிறேன் அப்டேட்டை கிளிக் செய்து டைலாக் பாக்ஸை க்ளோஸ் செய்க புரோட்டீனுடன் ரீஜியன்ஸை நாம் சேர்க்கலாம் டிரா ஏரியாவில் புரோட்டீனின் மீது ரைட் கிளிக் செய்க நான் ஓ சக்சனைல் டிரான்ஸ்பரைஸின் மீது ரைட் கிளிக் செய்கிறேன் ஸ்க்ரால் டவுன் செய்து எடிட் புரோட்டீனை கிளிக் செய்க மெனுவில் பைண்டிங் ரீஜியனை தேர்வு செய்யவும் 
கர்சரை தேவையான வேல்யூவுக்கு நகர்த்துவதன் மூலம் சைஸ் மற்றும் ஆங்கிளை மாற்றலாம் செயல் விளக்கத்திற்கு நான் சைஸை பதினைந்து எனவும் ஆங்கிளை முப்பத்தி எட்டு எனவும் தேர்வு செய்கிறேன் பிறகு க்ளோஸை கிளிக் செய்க அப்டேட்டை கிளிக் செய்க பாக்ஸை க்ளோஸ் செய்க மெத்தியோனின் பயோசிந்தசிஸில் ரீஜியனை சேர்க்க தேவையில்லை என்பதால் மாற்றங்களை அண்டு செய்யலாம் அடுத்து நாம் தகவல்களை எடிட் செய்ய கற்கலாம் டிரா ஏரியாவில் காம்போனை ரைட் கிளிக் செய்க நான் ஹோமோசிரினை கிளிக் செய்கிறேன் ஸ்க்ரால் டவுன் செய்து எடிட் இன்ஃபர்மேஷனை கிளிக் செய்க எடிட் இன்ஃபர்மேஷன் டைலாக் பாக்ஸ் திரையில் தோன்றும் டைலாக் பாக்ஸில் பின்வருவனவற்றை செய்யவும் ஸ்டேட் டேபின் கீழ் ஓபனை தேர்வு செய்யவும் ப்ரிஃபிக்ஸ் டேபின் கீழ் எம்டிஐ தேர்வு செய்க லேபிளின் கீழ் டிஎன்ஏவை தேர்வு செய்க ஓகேவை கிளிக் செய்யவும் டிரா ஏரியாவில் எம்டி டிஎன்ஏ பற்றிய தகவல் தோன்றுவதை காணலாம் மெத்தியோனின் பயோசிந்தசிஸில் அது தேவையில்லை என்பதால் நான் எடிட் இன்ஃபர்மேஷனை அண்டு செய்கிறேன் சில இடங்களில் ப்ராசஸ் டயக்ராம் சிக்கலான ஒன்றாக இருக்கலாம் அச்சமயங்களில் பெரிய மாடல்களினுள் செல்ல பேர்ட்ஸ் ஐவியூ வசதியாக இருக்கும் பேர்ட்ஸ் ஐவியூ ஐக்கனை கிளிக் செய்க பேர்ட்ஸ் ஐவியூவில் சிகப்பு நிற ஸ்கொயரை இழுக்கவும் அதன்படி டிரா ஏரியாவில் வியூ நகர்வதை கவனிக்கவும் இந்த டியூட்டோரியலின் முடிவிற்கு நாம் வந்துவிட்டோம் கற்றதை நாம் நினைவு கூறுவோம் இந்த டியூட்டோரியலில் நாம் கற்றது ரியாக்ஷன் லைனின் கலர் ஷேப் மற்றும் வித்தை மாற்றுவது ரியாக்ஷன் லைனுக்கு ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸை சேர்ப்பது காம்போனன்ட்டுகளை சீரமைப்பது ரியாக்ஷன் ஐடிஸை காட்டுவது அல்லது மறைப்பது மேலும் நாம் கற்றது காம்போனன்ட்டுகளுக்கு குறிப்புகளை சேர்த்தல் புரோட்டீனை எடிட் செய்தல் தகவலை எடிட் செய்தல் டயக்ராமின் பேர்ட்ஸ் ஐவியூவை பெறுதல் பயிற்சியாக செல் டிசைனரில் உள்ள டூல்களை பயன்படுத்தி கிளைக்கோலிசிஸ் ப்ரோசஸ் டயக்ராமை உருவாக்கவும் ரியாக்ஷன் லைனின் பல வடிவங்களை ஆராயவும் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைப்பில் உள்ள வீடியோ ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல் ப்ரோஜெக்டை சுருங்கச் சொல்கிறது உங்களிடம் நல்ல பேண்ட் வித் இல்லையெனில் அதை தரவிறக்கி காணவும் ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல் திட்டக்குழு ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல்களை பயன்படுத்தி செய்முறை வகுப்புகள் நடத்துகிறது இணையத்தில் பரீட்சை எழுதி தேர்வோருக்கு சான்றிதழ்கள் தருகிறது மேலும் விவரங்களுக்கு கான்டாக்ட் அட் ஸ்போக்கன் ஹைஃபன் டியூட்டோரியல் டாட் ஓஆர்ஜிக்கு மின்னஞ்சல் செய்யவும் ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல் திட்டம் டாக் டு டீச்சர் ப்ராஜெக்டின் ஒரு பகுதியாகும் இதற்கு ஆதரவு என்எம்இஐசிடி எம்ஹெச்ஆர்டி இந்திய அரசாங்கத்தின் மூலம் கிடைக்கிறது மேலும் விவரங்களுக்கு கீழ்கண்ட இணைப்பை பார்க்கவும் இந்த டியூட்டோரியலை தமிழாக்கம் செய்து குரல் கொடுத்தது ஐஐடி பாம்பேயிலிருந்து சண்முகப்பிரியா நன்றி